గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు కొంత నెగిటివ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి లాస్ట్ నైట్ డౌజోన్స్ పాజిటివ్గానే ముగిసింది బట్ నాస్టాక్ అండ్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నష్టాలతో ముగిసాయి సో ఈ పరిస్థితి ఆసియా మార్కెట్లో కూడా మనకు ప్రతిఫలిస్తోంది ప్రతిబింబిస్తోంది ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ ముప్పై పాయింట్ల స్వల్ప నష్టం అనేది మనకు గోచరిస్తోంది ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీలో సో నిన్న మనకు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పైన క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ సో ఒక సూపర్ క్లోజింగ్ చూసాం మనం నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ కావడం అనేది ఒక చక్కటి పరిణామం ఎందుకంటే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన క్లోజ్ అయింది మనకు నిఫ్టీ అండ్ ఏమంటాం దాన్ని ఒక స్పెక్టాక్యులర్ ర్యాలీగా దీన్ని భావించవచ్చు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్లో రీసెంట్ లోస్ నుంచి నిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది సో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ మనం చూసిన రీసెంట్లో అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అంటే ఆరు వందల పాయింట్ల ర్యాలీని మనం గమనించాం సో రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంది సమీపంలోనే ఉంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఎందుకంటే సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ అనేది అప్పర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది గ్యాప్ అండ్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ అనేది థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రీట్రేస్మెంట్ ఆఫ్ ది నిఫ్టీ ఫ్రమ్ ది రీసెంట్ ఫాల్ సో ఆల్ టైమ్ హై నుంచి ఈ మధ్య మనం చూసిన రీసెంట్ ఫాల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రీట్రేస్మెంట్ జరిగినట్లు అవుతుంది సిక్స్ వన్ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు సో అందుకని అక్కడ ఈ ఇంకొక యాభై పాయింట్లు దూరంలో అనుకోండి సో అక్కడ మనకు ఒక రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీకి కూడా ఇదే పరిస్థితి ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ టూ నాట్ ఎయిట్ అండ్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ టూ ఈ మధ్యలో ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది సో ఇది అండ్ లోవర్ సైడ్ ఆఫ్ కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న చక్కగా పెర్ఫామ్ చేసింది అలాంగ్ విత్ నిఫ్టీ సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఇవాళ మనకు ఒక ల్యాక్ లస్టర్ ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది ఎందుకంటే మేబీ ఆర్బీఐ పాలసీ ఉంది పాలసీలో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్ హైక్ ఉంటుంది అనేది అందరూ ఊహిస్తున్నదే కానీ ఆ తర్వాత కామెంటరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఆర్బీఐ ఉన్న సర్ప్రైజ్ మూవ్ ఏంటి అంటే ఆర్బీఐ నుంచి ఏమి పెంచకపోవడం పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా పెంచకుండా అలాగే పాజ్ ఇవ్వడం అది జరిగితే మార్కెట్కి ఒక బోనస్సే లేదు రేట్ హైక్ ఉన్నా కూడా పెద్దగా మార్కెట్ ఏమీ హార్ట్ కాదు ఏమి గాయపడే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఇది అందరూ ఊహిస్తున్నదే కాబట్టి అండ్ ఆర్బీఐ కామెంటరీని మాత్రం మార్కెట్స్ నిశ్చితంగా గమనిస్తాయి అసలు ఏమిటి వీళ్ళు ఏ విధంగా ఎకానమీ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు రాబోయే రోజుల్లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్స్ మన మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తాయి గ్లోబల్ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ని మనం ఏ విధంగా చూస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ కమ్ రివ్యూలో మనకు వెల్లడయ్యే అంశాలు కాబట్టి కొద్దిగా ఫస్ట్ హాఫ్ అటు ఇటు అటు ఇటుగా మూవ్ అయినా కూడా ఆ తర్వాత ఒక డెసిషన్ డెసిసివ్గా మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మనకు వాలిటైలిటీ బాగా తగ్గింది అండ్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ వరుసగా కొంటూ వస్తున్నారు లాస్ట్ ఫైవ్ సెషన్స్లో వాళ్ళు ఫోర్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ వన్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ ఇంకో ఉన్నారు నిన్న కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ వాళ్ళు కొంటమే చూసాం సో షార్ట్ పొజిషన్స్ కూడా కవర్ చేసుకున్నారు స్టార్ట్ ఆఫ్ ది సిరీస్ మనం అనుకున్నాం నైంటీ వన్ పర్సెంట్ షార్ట్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి ఎఫ్పిఐస్ అంటే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్కి ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్లో ఇప్పుడు ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ తగ్గింది కొంత షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చింది నిన్న ముఖ్యంగా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ షార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ని వాళ్ళు అన్వైన్ చేయడం చూసాం అలాగే ఏమిటి నిన్నటి బులిష్ ధోరణి కారణం అంటే ఒకటి షార్ట్ కవరింగ్ రెండోది అనేక ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ కావచ్చు రిటైల్ కంపెనీస్ లైక్ డిమార్ట్ నైకా ఇటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక బిజినెస్ అప్డేట్స్ క్యూ ఫోర్ బిజినెస్ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్గా వస్తున్నాయి సో మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఒక నమ్మకం కుదిరింది ఏమి పెద్దగా ఎర్నింగ్స్కి పెద్దగా దెబ్బ ఏమి తగలలేదు మనకు ఈ గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్స్ లేకపోతే ఇతరత్ర ఇన్ఫ్లేషనరీ ట్రెండ్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్స్ ఇవన్నీ కూడా మన ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ని అంతగా దెబ్బతీసే అవకాశం లేదు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ డిమార్ట్ డిమార్ట్ కనుక మనం చూస్తే రెవెన్యూ ఇరాన్ ఇయర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటుందని అప్డేట్ వచ్చింది త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ స్టోర్స్ని వాళ్ళు కొత్తగా ఓపెన్ చేశారు
చిన్న చిన్న సపోర్ట్స్తో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పైకి వెళ్ళటం చూస్తున్నాం సో ఫోర్ వీక్ హై దగ్గర నేను నా నిఫ్టీ క్లోజ్ కావడం చూసాను మరోవైపు గోల్డ్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది సిక్స్టీ వన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఆల్ టైమ్ హైని ఇండియన్ మార్కెట్ సంబంధించి మనం గోల్డ్లో చూసాం సో అందుకనే మనం పదే పదే అసెట్ అలకేషన్ అసెట్ అలకేషన్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఎఫ్ఐ ట్వంటీ త్రీ అంతా చూస్తే గోల్డ్ థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ రేట్ని ఇచ్చి ఒక బెస్ట్ అసెట్ క్లాస్గా నిలిచింది అలాగే ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ గోల్డ్ విల్ పెర్ఫామ్ లైక్ దిస్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీలో గోల్డ్ థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ రేట్ని ఇచ్చింది అఫ్కోర్స్ అది కోవిడ్ టైం కాబట్టి అది ఒక అబ్రేషన్గా తీసుకున్నా కూడా ఎఫ్ఐ సిక్స్టీన్లో కూడా టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ని ఇచ్చింది ఆ ఇయర్ కూడా దాట్ వాజ్ ది బెస్ట్ అసెట్ క్లాస్ అందుకనే మనం అసెట్ క్లాస్ అసెట్ క్లాస్ అసెట్ అలకేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి అన్నీ మొత్తం డబ్బులు తీసుకువెళ్ళి ఈక్విటీస్లోనే పెట్టద్దు అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది కొద్దిగా డెట్ కొద్దిగా గోల్డ్ మేబీ మనం ఎక్కువగా ఇష్టపడే అసెట్ క్లాస్ ఈక్విటీస్ కాబట్టి ఎక్కువ భాగం ఈక్విటీస్కి ఇవ్వచ్చు బట్ గోల్డ్ లాంటివి ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒక్కసారి మనకు ఒక మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే అసెట్ క్లాస్ కాబట్టి అందులో కూడా కొంత మనం దా డబ్బు దాచుకోవటంలో తప్పు లేదు దాచుకోవాలి కూడా గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు సో ఏంటి ఈరోజు రేపు హాలిడే ఉంది మనకు అండ్ ఈరోజు మానిటరీ పాలసీ ఉంది ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇవాళ ట్రేడింగ్ తీరుతని ఏ విధంగా కొనసాగుతాయి అనుకుంటున్నారు అలాగే లాంగ్ హాలిడే కూడా అండి అందుకని చెప్పేసి అనమాట రేపటి సెలవు తర్వాత మళ్ళా శనివారం ఆదివారం కూడా మార్కెట్స్ ఉండవు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఈ లాంగ్ వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ మాత్రం బాగా ప్లే చేస్తుంది మార్కెట్ పైన అనుకుంటున్నాను అయితే ఈ వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అయితే పొజిషన్స్ కట్ చేస్తారా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటారా అనేది మాత్రం మేబీ ఆర్బీఐ క్రెడిట్ పాలసీ తర్వాతే తెలుస్తుంది మనకు ఎందుకంటే ఆర్బీఐ క్రెడిట్ పాలసీ పైన కాస్త ఆప్టిమిజం ఉంది ఎందుకంటే రీసెంట్ యుఎస్ డెసిషన్స్ యుఎస్ మార్కెట్స్ బిహేవ్ చేసిన తీరు ఓవరాల్ గా మన దగ్గర ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చూసాను అనమాట బట్ నేను అనుకోవటం మాత్రం ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ ఒక లాస్ట్ దీని కింద పెంచుతారు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఇందాక మీరు అన్నట్టు పెంచకపోతే మాత్రం అది బోనస్ అవుతుంది బట్ డెఫినెట్లీ లాస్ట్ ఫోర్ సెషన్స్ లో ఆల్రెడీ ఇండిసిస్ లో దాదాపు త్రీ పర్సెంట్ పైచలు పెరిగినాయి కాబట్టి ఎంత పెరిగిన తర్వాత ఆర్బీఐ ఏ విధంగా డెసిషన్ ఇచ్చినా కూడా ఎంతో కొంత ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే వస్తుంది ఆ తర్వాతే ఫ్రెష్ బయింగ్ అంటూ ఎమర్జ్ కావాలి కానీ అట్ దీస్ హయ్యర్ లెవెల్స్ ఫ్రెష్ బయింగ్ ఇమీడియట్ గా రన్ అవే వ్యాలీ లాగా వస్తుంది అంటే మాత్రం కాదు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం అయితే క్లియర్లీ నిన్న మార్కెట్ లో యాక్టివిటీ కూడా చూస్తే క్లియర్లీ మనం మొన్న త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి కూడా చెప్పడం జరిగింది సెవెంటీన్ దగ్గర కాల్స్ ఎక్యుములేట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అది అటెంప్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది కదా దాదాపు సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు ఆల్రెడీ రావటం చూసాం నిఫ్టీ అంటే కాల్స్ లో ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో ఆలోచించుకోవచ్చు అక్కడ అనమాట అయితే బ్యాండ్ వైడన్ అవుతుందా సెవెంటీన్ టు సెవెంటీన్ సెవెన్ అనుకున్న బ్యాండ్ ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుందా అనేది ఆర్బీఐ క్రెడిట్ పాలసీ డిసైడ్ చేస్తుంది నిన్న యుఎస్ మార్కెట్స్ లో చూసాం చాలా ల్యాక్ లస్టర్ గా ఉన్నాయి డౌ కాస్త పాజిటివ్ గా ఉన్నా కూడా నేజాక్ అనమాట బాగా పట్టం చూసాం దాంతో ఆ ఇంపాక్ట్ వల్ల అనమాట నేను అనుకుంటాం గ్లోబల్ కి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కి వేరే క్యూస్ ఇవ్వలేకపోయింది అనమాట అయితే నిన్న మార్నింగ్ మనం చెప్పినట్టు హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ అనమాట బాగా పెర్ఫామ్ చేసింది ఆర్బిట్రేషన్ ఆపర్చునిటీ కూడా ఉంది దాదాపు అన్ని క్లియరెన్స్ అయిపోయినాయి టూ త్రీ మంత్స్ లో మర్చర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి బై చేయమని చెప్తాం నిన్న అవుట్ పెర్ఫార్మర్స్ నిఫ్టీని సస్టైన్ చేయడానికి బోత్ ద ట్విన్స్ అని చెప్పి అనాలి దాదాపు టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ పర్సెంట్ పెరగటం మనం చూసాం అయితే క్లియర్లీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు అనమాట ఈ ఆర్బీఐ మీటింగ్ తర్వాత అనమాట వారంలో పిఎస్యూ బ్యాంక్ హెడ్స్ తోటి కూడా మీటింగ్ పెట్టారంటే కనుక మేబీ ఎకానమీ అనమాట స్టిములేట్ చేయడానికి ఇంత హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ లో కూడా అనమాట ఎకానమీ రోపస్ట్ గా ఉండటానికి ఏ విధంగా క్రెడిట్ ఆప్టేజ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి గైడెన్స్ ఇస్తారా అనేది కూడా మనం చూడాల్సి వస్తుంది అయితే ఒకటి మార్కెట్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అంటానికి కూడా అండ్ ఎఫ్ఐ పర్చేజెస్ తో పాటు కేర్ఫుల్ గా చూస్తే రూపాయి స్ట్రెంగ్తన్ అయింది మనం రిపీటెడ్ గా చెప్తాం కరెన్సీ వీక్ గా ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ఐఐ సమ్ముకుని వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి అని కరెన్సీ స్ట్రాంగ్ అవుతున్నప్పుడే ఎఫ్ఐఐస్ కొంటా ఉం
అనుకుంటుంది అయితే రీరేటింగ్స్ కానీ అర్నింగ్స్ అని బట్టి ఏవైతే వస్తున్నాయి ఆ నెంబర్స్ చూస్తూ ఉంటే కనుక రివైజ్ ఓకే సో కుటుంబరావు గారి దగ్గర ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ ఎ పవర్ కట్ సమ్మర్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకు అర్థమవుతోంది చూద్దాం మళ్ళీ ఆయన్ని లైవ్లో తీసుకుందాం చిన్న దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో రేపు మార్కెట్స్కి హాలిడే ఉంది సో ఈ హాలిడే సందర్భంగా మనం నార్మల్గా అయితే ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయము కానీ మొన్నటి ప్రయోగం ఫలించింది చాలా చక్కటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఈమెయిల్ సందేహాలు పంపండి వాటన్నిటికీ వీలైనంత వరకు సమాధానాలు ఇస్తాం అన్న అభ్యర్థనకు మంచి స్పందన మీ నుంచి లభించింది కాబట్టి రేపు కూడా ఇదే పనిచేస్తాం ఇవాళ మనకు నైన్ థర్టీ లోపల వచ్చిన మెయిల్స్ అన్నిటికీ కూడా రేపటి కార్యక్రమంలో ఇవాళ మిగిలిపోయిన మెయిల్స్కి సమాధానాలని రేపటి కార్యక్రమంలో ప్రసారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం ఇందులో యాజ్ యూజువల్ కుటుంబరావు గారు వివికే ప్రసాద్ గారు ఇద్దరు కూడా కలిసి వారి సమాధానాలని ఇస్తారు కాబట్టి డోంట్ మిస్ రేపు ఒక మంచి ఏమిటాని ర్యాపిడ్ ఫైర్ సెషన్ లాంటి ఒక సెషన్ ఉంటుంది చాలా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది డోంట్ మిస్ ఇట్ ఓకే సో కుటుంబరావు గారు ఏమిటి ఇందాక లాస్ట్లో మీ సమాధానం కొంత కట్ అయింది ఫైనల్గా సమప్ చేయండి లేదంటే పవర్ కట్ అయింది లేండి ఇందాక తిరిగి జనరేటర్ పైన వచ్చాను ఏం లేదు చాలా వరకు కంపెనీస్ అప్గ్రేడ్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే కనుక అయితే సర్ప్రైజింగ్లీ కపుల్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అప్గ్రేడ్స్ అయినాయి అనమాట ఏదైతే అర్నింగ్స్ బేసిస్ బట్టి ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బట్టి అది కెనరా బ్యాంక్ అండ్ బీఓబి రెండింటిది అర్నింగ్స్ అప్గ్రేడ్ అయినాయి అదర్ కంపెనీస్ లో అనమాట జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ వరుణ్ బెవరేజెస్ ఐటీసీ పైన కూడా అప్గ్రేడ్స్ వచ్చింది డిస్పైట్ అవుట్ లుక్ బాగా ఇచ్చినా కూడా డౌన్ గ్రేడ్ చేసిన కౌంటర్లు ఏంటంటే నైకా అదాని గ్రీన్ అదాని పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా డౌన్ గ్రేడ్స్ వచ్చినాయి అనమాట ఇండస్ టవర్స్ అదాని వెల్మర్ ఇవన్నీ కూడా మామూలుగా ఇన్వెస్టర్స్ అని కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను ఎందుకంటే ఇమీడియట్ ఇంపాక్ట్ కాకపోయినా ఓవర్ సిక్స్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ అనమాట ఇట్లా అర్నింగ్ అప్గ్రేడ్స్ కానీ డౌన్ గ్రేడ్స్ కానీ ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి స్టాక్స్ ని అని చెప్పేసి అది ఒక్కటే సమాప్ చేయటానికి చూసింది ఎనివే ఇవాళ ఆర్బీఐ క్రెడిట్ పాలసీ తర్వాత నియర్ టర్మ్ మూమెంట్ అంతా కూడా ఇండిసిస్ ది ఇటు క్యూ ఫోర్ ఫలితాల పైన యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అవుట్లుక్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది చెప్తారు కాబట్టి ఆ బేసిస్ లోనే పోర్ట్ఫోలియో చర్న్ చేసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేసుకోమని చెప్పేసి అని చెప్తాం ఓకే సో రవీంద్ర గారు ఏ విధంగా చేయాలి ఈ రోజు ఐ థింక్ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి యా ఫస్ట్ థింగ్ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైర్ అయ్యండి అండ్ ఐ థింక్ వీకెండ్ కూడా ఈ రోజే బికాస్ రేపు హాలిడే ఉంది కాబట్టి సో వీక్లీ చాట్ ఫార్మేషన్ కూడా ఈ రోజే జరుగుతుంది సో త్రీ వీక్స్ బ్యాక్ మనం వెళ్ళి చూస్తే కనుక సెవెంటీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ వాజ్ ద హై అండ్ దాని పైన ట్రేడ్ అయింది నిన్న సో వీ ఆల్ నో సెవెంటీన్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ ఏదైతే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో దాన్ని డిసైసివ్లీ బ్రీచ్ అయ్యి సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే ఫార్టీ పాయింట్స్ పైన ట్రేడ్ అవుతుంది ఇంట్లో బట్ అగైన్ మనం చూస్తే కనుక ఇట్స్ నాట్ ఎ బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ సో మనకి ఐ థింక్ ప్రేక్షకులకి బాగా గుర్తుంటే కనుక టూ త్రీ వీక్స్ బ్యాక్ మనం చూసాం నిఫ్టీ ఈ రోజు అయితే టూ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీ పాయింట్స్ పెరిగిందో దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ త్రీ స్టాక్స్ సో ఆ స్టాక్స్ ఏంటంటే అపోలో హాస్పిటల్ టీసీఎస్ ఐ థింక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఈ మూడు సారీ రిలయన్స్ ఈ మూడు స్టాక్స్ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ సింగిల్ డే వెన్స్టోన్ చేసాం సో దట్ వాజ్ నాట్ కరెక్ట్ అని అనుకున్నాం కూడా అండ్ ఈవెన్చువలీ అశోక్ అపోలో హాస్పిటల్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో టోటలీ ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోయింది సో దీని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే టోటలీ మేనేజ్డ్ ప్లే ఉంది నిఫ్టీ స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ మేనేజింగ్ నిఫ్టీ అది ఎందుకంటే నో అంటే నిన్న మనం నిఫ్టీ మూవ్ చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ త్రీ స్టాక్స్ సో ప్రాబ్లీ హెచ్డిఎఫ్ సిట్వెన్స్ అనొచ్చు అండ్ దెన్ ఎల్ఎన్టీ సో ఈ మూడు స్టాక్స్ లోనే దేర్ వాజ్ ఎ బిగ్ అప్ మూవ్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఆర్ సైడ్ వేస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంక్లూడింగ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లైక్ ఫెడరల్ గానీ ఆర్బీఎల్ గానీ ఏ స్మాల్ బ్యాంక్ గానీ ఇవన్నీ కూడా నెగటివ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది చూసాం ఇన్ఫాక్ట్ ఎస్బీఐ ఏదైతే పిఎస్యు బ్యాంక్ ఉందో బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరిగిన రోజు కూడా అది నెగటివ్ క్లోజ్ అవుతుంది చూసినాం ఇది చాలా కేర్ఫుల్ గా గమనించాలి ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆఫ్ కోర్స్ నిఫ్టీని మనం ప్లే చ
clear resistance. So 17, 573, we are almost there. And maybe at the breakout and then final close of the inko 150 points per chance. Beyond that, there is Rapmo, other good governing challenge. Last four days, slow, probably Nifty just there. 16.9 inches, 17.5 So 650 points per year. Now, put it in the speed moves. So maybe sideways kill a chance. Definitely downside retracement will be a chance. So now we put a card on Nifty and take a I think first support would be uh, 17,500 and 250 points. Kinda. And next support, we will take a 17,260, which is 250 points away from the first support point. So Meaningful corrections, we should try to buy Nifty. Otherwise, maybe profit booking should be done. In the case, there are three or four days in total scene mark. And if you are selling out, there are three to four hundred points. So, easy to get good chances. Similarly, in Bank Nifty, I think uh, Monday was a hammer formation. There was again a doji formation. So, this is not a great sign. Probably, there is a resistance point. There is a fresh buying indication. Even bank nifty would have resistance points to stay 41,208, 41,671. So over 200, 220 points final resistance on the first price point. One should try to book profits or avoid long. So my support point taken 4535 is the first support point. I put 450 points in the uh, first support on the end. Second support 4177, which is uh, 20 day moving average. So even bank nifty would have. Probably profit booking just go to sell on rally set a car because all moving average spine are under indices could have trade out a monogus. So in coca sector monogus in the intent of public sector enterprise. So HP, BP, the way they have gone up tremendously and this speed look in the crowd and this. So in the month, uh, the intent of totally of a cyclical way low market behavior just on the over sector rotation loan a nifty manage just on a gravity. We should be very careful. In fact, auto stocks monogus the good up probably I think. Uh, I would have mixed cut it out today in Ashok Leland low about 3 to 4 percent downtrend just shown. And then we think of Bajaj Auto and Tata Motors for the green tick route and just shown. So probably I think uh, it's stock specific. Uh, we need to be very careful. Wait for opportunity. Otherwise, there is no urge to trade. Like Ninda Mano, Udayan Japatan Jargindi, KPIT low. So probably that has given a great returns actually. So in fact, KPIT low mano volume just the ganka. Monna bad day they the trade in though. 12 percent per day was volume. 1 crore 17 lakhs out there, then 1 crore 30 lakhs. So, totally strong charts or strong stocks. Somebody will come for buying an indication. So, you know, they have 760, 770 with 740 as stop loss. And the high was 842. So, a lot of opportunities for some weight just there. Probably will make money and not to know. Okay. <coughs> Males, Manako already. Andutunai, overwhelming number of males was nai, Madhya. Manchte, under key doubts on Tai Andro, males from Pistonadi, Paripati Othundi. I think Oka mail interesting on the TTK health care, Gurun Chadutna, Mukherji Chokopali. So TTK health care, Dabhe share Lunata, you put delisting proposal on Nari shares Amukocha, Leda, delisting Lo Amukoda Manchta. They have waited a Manchan Pistonadi. Manchi opportunity Raboton and Pisson. Deal is Chebe Mundu already con share price per in the high level almost highest the great trade out on the so wait chest they maybe inka better prices thara delisting offer low April 20th board meeting on the so Kutumra into hold a cha lay the pre perita market la mesco much there. Anti tax per person, but he choose call and the country delisting up on Mata, the voluntary delisting Gabati, mir submit chest, mir conna de Pudu, ENT, Adan de Kernich and Mata, you put tax impact and Totani and the choose corner than but alternate consult Jesse Chetum butter in the country delisting key allo cancel just quote on the voluntary delisting and up to cancel just quote on the good chance of the Pudu at last for a day. I think work advantage retail investors keep on that voluntary deal listing logo reverse book building lo alter. Kabati price can each period scope put on the other go to rule out chile on matter that might be one advantage which investors may miss out early investors on matter but under key same price of the end of the time. Kabati just to me, you put on our own and it would have till soon to get a simple advice whether to hold today or submit in deal listing and each other. Okay. So, Chuda, Chala, interesting development. Uh, image gun low, delist chest on a pet group company Lu, Ekuga Leu Manku, Idi, one such company from the TTK group. Another group company, TTK Prestige, Koda Chala Chakati, 
వెల్త్ క్రియేటర్గా ఉండడం మనం గతంలో చూసాం సో ఏ విధంగా డీలిస్ట్ చేస్తారో గమనించడం ఆసక్తిదాయకం చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత మెయిల్స్ అండ్ కాల్స్ చూద్దాం అలాగే ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కనిపిస్తోంది మనకు నిఫ్టీ ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్ స్వల్పంగా నష్టంతో ప్రారంభమవుతుందా అన్న సందేహం వస్తుంది ఈ ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ కనుక గమనిస్తే చూద్దాం మరి కొద్దిసేపట్లో మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఇలాగా చాలా మెయిల్స్ వస్తున్నాయి రేపటి దృష్ట్యా ఈరోజే పంపించేస్తున్నారు కాబట్టి కొన్ని మెయిల్స్ అయినా ఈరోజు చదివే ప్రయత్నం చేద్దాం తర్వాత కాల్స్ ఎనీవే ఎక్కువ మనం తీసుకోలేం కాబట్టి లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ మెయిల్స్ ఫర్ టుడే సెషన్ టాటా పవర్లో షార్ట్ పొజిషన్ ఉందట నిమేష్ దుగ్గిరాల ఏప్రిల్ సిరీస్ ఏ ప్రైస్ రాయాలి కదా అది రాయకుండా ఎక్కడ షార్ట్ కొట్టారో తెలియాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెక్నికల్స్ చెప్పాలి అంటే సరే ఎనీవే కన్సెషన్ ఇస్తున్నాం మీకు అంతే అదర్వైజ్ ఇట్లు ఇటువంటి మెయిల్స్కి సమాధానం ఇవ్వకూడదు రాజేంద్ర గారు టాటా పవర్ షార్ట్ పొజిషన్ ఏం చేయొచ్చు ఐ థింక్ ఇట్స్ కరెక్ట్ ట్రెండ్ అండి ఓకే స్టాక్ లాస్ ఒకవేళ ట్రిగర్ అయినా కూడా ప్రాబ్లీ షుడ్ గో విత్ షార్ట్ ఓన్లీ ఎందుకంటే ఆ స్టాక్ బ్రేక్ డౌన్ రావడం చూసాం చార్ట్స్ పరంగా బట్ ఎప్పుడైతే మనం షార్ట్ పొజిషన్ క్రియేట్ చేస్తాం స్టాక్ లాస్ కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవ్వాలి మనం సో ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ కరెంట్లీ టూ నాట్ త్రీ ఇస్ ద స్టాక్ లాస్ సో వన్ నైన్టీ ఫోర్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అండ్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ మీరు స్టాక్ షార్ట్ కొట్టారు కాబట్టి ఈవెన్ స్టాక్ ఐ మీన్ టార్గెట్ ప్రైస్ కూడా ఈ షుడ్ ఫిక్స్ so now they show no 177 is the target price downside is should we should buy off and 203 above closing basis you should cover your short position okay sir idra callers wait chestunnataga modati nunchi call ala line lo undi varni chinna butchadam ishtam leka calls teeskuna hello hello sir namaste namaste and adagandi sir december 5th roju pcg stock teeskunnam sir 7000 stock teeskunnam ఏదండి బ్రైట్ క్రామ్ గ్రూప్ సార్ బిసిజి ఓకే అది ఏదో కంప్లైంట్ ఇష్యూ అయిందని ఫోర్ మంత్స్ హోల్డ్ లో పెట్టారు సార్ ఆ స్టాక్ పోర్ట్ ఫోలియో యాడ్ చేయలేదు లాస్ట్ మార్చ్ థర్టీ రోజు యాడ్ చేసారు సార్ స్టాక్స్ అవి ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ లాస్ట్ లో యాడ్ అయ్యాయి సార్ యాక్చువల్ గా డిసెంబర్ ఎయిత్ రోజు థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ వెళ్ళింది సార్ స్టాక్ ప్రైస్ ఆ రోజు ప్రాఫిట్ లో ఉంది మా పోర్ట్ ఫోలియో కానీ స్టాక్ సేల్ చేయడానికి రాలేదు సార్ ఆ రోజు హోల్డ్ లో పెట్టారు ఎందుకున్నారు ఏంటి మీకేమన్నా అందులో గాసిప్స్ బేస్డ్ గా కొన్నారా లేకపోతే ఏమన్నా స్టడీ చేసి కొన్నారా అంటే లో ప్రైస్ ఉందని తీసుకున్నాం సార్ అది మార్కెట్ లో ప్రైస్ గోల్డ్ అండ్ షేర్లు ఉంటాయి ఇంకా రెండు రూపాయల షేర్లు చాలా ఉంటాయి అవి కొనుకోవచ్చు కదా తెల్లోకే తీసుకున్నాం సార్ అది ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు మొన్న లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి ఈజీ వెళ్తుంది సార్ ఇప్పుడు యావరేజ్ చేయొచ్చా సార్ ఆ లాస్ట్ బేస్ చేయాల్సిందేనా నువ్వు ఒకసారి తప్పు చేస్తే సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మళ్ళీ మళ్ళీ అదే తప్పు చేస్తామండి ఎవరేజ్ చేసుకుంటాం అంటే మీ కర్మానికి మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టడం అందుకంటే ఏం చేయలేం మనం ఈ కార్యక్రమంలో కనీసం ఒక వంద సార్లు చెప్పుకుంటాం బీసీజీ అనే షేర్ జోన్కి వెళ్ళవద్దు అని వెళ్ళి అందులోనే దూరతామంటే మేము ఏం చేస్తామని చెప్పండి మరో కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు వరుణ్ రెడ్డి సార్ సిరిపురం నుంచి వికారాబాద్ డిస్టిక్ట్ అడగండి మధుర్ రెడ్డి సార్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ అండ్ బిఈఎల్ సార్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం సార్ తీసుకోవచ్చా ఈ రేట్ లో ఈ రేట్ లో ఫెడరల్ బ్యాంక్ బిఈఎల్ తీసుకోవచ్చా అవును సార్ కొనుకోవచ్చా రెండు కూడా రెండు కూడా డౌట్ లేకుండా కొనొచ్చండి ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అనమాట ఫెడరల్ బ్యాంక్ కూడా ఇన్ఫాక్ట్ ఫారెక్స్ అర్నింగ్స్ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉన్నాయి అలాగే గల్ఫ్ రెమిటెన్సెస్ డ్రమాటిక్ గా జంప్ వస్తున్నాయి కాబట్టి అనమాట అండ్ బిఎల్ కూడా లార్జ్ ఆర్డర్ బుక్ అనమాట రీసెంట్లీ డిఫెన్స్ ఆర్డర్స్ కూడా రావటం చూసాం డిఫెన్స్ ఆర్డర్స్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ జంప్ అయ్యి ఆ తర్వాత మళ్ళా కాస్త కన్సాలిడేట్ అవుతుంది ఎక్యుములేట్ బోత్ ద స్టాక్స్ అండి ఓన్లీ ఓన్లీ నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కోసం అని చూడొద్దు హోల్డ్ దెమ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ యూ విల్ మేక్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఓకే ఆనంద్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన వయసు అరవై ఆరు సంవత్సరాలు పోర్ట్ఫోలియో సైజ్ పద్దెనిమిది లక్షలు కోటి లక్ష రూ లక్షన్నర రూపాయల నష్టంలో ఉన్నారు నాట్ ఏ బిగ్ లాస్ టాటా ఎలెక్సీ పోకర్ణ అదానీ గ్రీన్ అదానీ పవర్ ఎస్
అన్ని మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ కొద్దిగా వివాదాస్పదమైన అదానీ గ్రూప్ షేర్లు ఇలా ఉన్నాయండి పోర్ట్ఫోలియో అంతా క్వాలిటీ పరంగా బాగాలేదు మీది అరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో ఉండదగిన పోర్ట్ఫోలియో కాదు ఇంకా బెస్ట్ కంపెనీస్ చక్కటి డివిడెండ్ ఇచ్చే కంపెనీలు అటువంటివి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే హాయిగా ఉంటుంది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇవి అటు ఇటు ఊపినప్పుడల్లా మీరు ఇబ్బంది పడిపోతారు కుటుంబాలు వీటిలో ఇమీడియట్గా తీసివేయదగిన స్టాక్స్ ఏంటి అంటే ఇమీడియట్ అంటే మార్చ్ ఎండింగ్ కూడా అయిపోయిందండి ఎందులో ఎంత లాస్ ఉన్నారు ఏంటి అని చూసుంటే కనుక లాస్ హార్వెస్టింగ్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా అనమాట చేసుకునే పని థర్టీ ఫస్ట్ కు ముందు యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం మీరు అన్నట్టు పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ అనమాట టోటల్లీ రీచ్ రీచఫుల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే రైట్ టైం ఆయన దృష్టి పెట్టారని అనుకుంటానండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కోట క్వార్టర్లీ యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఆ రిజల్ట్స్ ని బట్టి అనమాట డెఫినెట్లీ రీషఫుల్ చేసుకోమని చెప్తాను వన్ పర్టికులర్ స్టాక్ అని కాదండి మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఆర్ బ్యాడ్ రైట్ తర్వాత ఘంటా రాము కిర్లోస్కర్ ఇండస్ట్రీస్ కొన్నారు ఆయన పదహారు వందల ఎనభై రూపాయలు చక్కగా కొన్నారు మీరు రామచంద్రమూర్తి తాడేపల్లిగూడెం పదహారు వందల ఎనభై ఇప్పుడు బాగా పెరిగింది కుటుంబాలు హోల్డ్ చేయొచ్చా దీన్ని ఇది ఇది వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా చెప్పిన స్టాక్ అండి నేను చెప్తున్నా కదా దీంట్లో ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ అనమాట ఎందుకంటే చాలా ఎసెట్ రిచ్ కంపెనీ అనమాట అందుకని చెప్పేసి స్టాక్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా కింద ఇచ్చింది బట్ డెఫినెట్లీ స్టిల్ హోల్డ్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ వాల్యూ టు బి అన్లాక్డ్ అండ్ ఆ వాల్యూ నేను అనుకోవటం ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ లో కూడా సెటిల్మెంట్ అవుతోంది బ్రదర్స్ అందరి మధ్య కూడా అనమాట కేసులు విత్డ్రా చేసుకుంటున్నారు సెటిల్మెంట్ ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నారు చేసుకుంటే గనక కిర్లోస్కర్ ఇండస్ట్రీస్ ఈస్ వర్త్ అట్లీస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ థౌసండ్ టు ఫోర్ థౌసండ్ ఇందులో చాలా సొగసు కనిపిస్తుంది ఈ కంపెనీలో ఒక రమణీయత అంటాం ఒక అందం కనిపిస్తుంది ఏమిటంటే పది కోట్ల ఈక్విటీ అందులో ప్రమోటర్స్ వాటా డెబ్బై రెండు శాతం ఉంది అండ్ రిజల్ట్స్ అయితే అబ్బురపరిచే విధంగా ఉన్నాయి మనకు ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ నైన్ క్రోర్స్ హైయెస్ట్ ఎవర్ హైయెస్ట్ ఎవర్ టర్న్ ఓవర్ అండ్ ప్రాఫిట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ ఎక్సలెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చక్కగా అలా చూస్తూ ఊరుకోండి అంతే చోద్యం చూస్తూ ఊరుకోండి ఐ థింక్ అది ఎక్కడికి వెళుతుందో చెప్పడం కూడా కష్టం ఇంకా తర్వాత సత్యనారాయణమూర్తి దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ అలాగే హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ వీటిల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు చేయటం ఏంటి మాస్టర్ కేపీఐటిలో అయితే ఇప్పుడు చేయొద్దు అసలు ఇంకా రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ వినే ఎందుకంటే బాగా పెరిగిపోయింది స్టాక్ బట్ రాజేంద్ర గారు దీపక్ కొనొచ్చా ఇక్కడ దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఐ షుడ్ డూ అండి డెఫినెట్లీ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షుడ్ స్ట్రెట్ అవే బా ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పడింది స్టాక్ ఇది అఫ్ కోర్స్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ అన్ని కూడా దేర్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ ఇప్పుడు సో ఇలాంటి టైమ్ లో ఉంటేనే విల్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ తీసుకుంటే కనుక సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇమీడియట్లీ కొనమని చెప్తాను ఎందుకంటే ఫైవ్ ట్వంటీ ఏదైతే కీ సపోర్ట్ ఉందో అది కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేయటం చూసాం సో సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ షుడ్ కీప్ ఎట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్యాలెన్స్ ఫోర్ నైంటీ దగ్గర కొనమని చెప్తాను హ్యాపీస్ మైండ్స్ యూ షుడ్ కీప్ డూయింగ్ ఎస్ఐపి ఎందుకంటే లాస్ట్ త్రీ క్వార్టర్స్ నుంచి టెక్నాలజీ ఇస్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ మేబీ ఇంకా వన్ టూ క్వార్టర్స్ కూడా బ్యాడ్ గానే ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో మీకు ఉన్న హండ్రెడ్ రూపీస్ ని ఎవ్రీ వీక్ మేబీ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి త్రీ మంత్స్ వరకు ఈ షుడ్ బాయ్ అన్న ఉద్దేశం దీపక్ అండ్ హ్యాపీ ఎస్టిమెంట్స్ కొనండి కేపీఐటీ వెయిట్ ఫర్ ఎ డిప్ ఆల్రెడీ వచ్చింది డిప్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి కిందకు వచ్చింది మేబీ ఫర్దర్ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోవడం మంచిది ఈ లెవెల్స్ దగ్గర కంటే తర్వాత ప్రెస్టేజ్ ఎస్టేట్స్ గురించి అడుగుతున్నారు వీరభద్రం ప్రస్టేట్స్ ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా ఏది కేపీఐటీ అమ్మేసి కష్టమే చెప్పడం మరి కుటుంబాలు ఏమంటారు మీరు కేపీఐటీ అమ్మేసి ప్రస్టేజ్ కొనుక్కోవచ్చా అంటే కేపీఐటీ ఎక్కడ కొన్నారో సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లో కొన్నారు అండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లో కొంటే కనుక నేను అనుకోవటం అరౌండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ క్లోజర్ గా కేపీఐటీ అమ్మేసి డెఫినెట్లీ ప్రెస్టీజ్ కొనమని చెప్పేసి అని అంటాను నేను ఎందుకంటే ప్రెస్టీజ్ అయితే ఈ సార్ టేక్ ఆఫ్ స్టేజ్ లో ఉంది యాస్ ఆఫ్ నౌ ఎందుకంటే చార్ట్స్
వైజాగ్ నుంచి అడుగుతున్నారు ఆయన మంగళం సిమెంట్ మూడు వందల షేర్లు ఉన్నాయి నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిదిలో షార్ట్ టర్మ్ కోసం అంట ఎక్కడ ఎగ్జిట్ కావాలి ఇట్స్ నాట్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ స్టాక్ అండి అది గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ సిమెంట్ క్యాప్ లో ఇది సిమెంట్ ప్యాక్ లో అనమాట మనకి పొట్టి ఫ్రంట్ లైన్ లో అల్ట్రాటెక్ గానీ ఇండియా సిమెంట్ గానీ రామ్కో గానీ ఇవన్నీ ఎఫ్ఎండో లో ఉండిన అనమాట యాక్టివిటీ ఉంటుంది దాల్మియా గానీ ఇవన్నీ కూడా క్యాష్ గ్రూప్ లో స్టాక్స్ ఈ ఐదు వేలు పదివేల కంటే కూడా ఎక్కువ ట్రేడ్ కాదు మంగళం సిమెంట్ ఈవెన్ ఎన్ఎస్సి లో కూడా ఒక పాతిక వేలు కంటే కూడా ఎక్కువ ట్రేడ్ కాదు కాబట్టి నేను అనుకుంటాం ఇట్స్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ ఇట్స్ నాట్ అన్ అడ్వైజబుల్ ఇది యాస్ ఆఫ్ నౌ సిమెంట్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ప్రైజెస్ పెరిగినాయి ఆఫ్ టేక్ పెరిగింది సమ్మర్ సివియర్ గా ఉంటుంది అంటున్నారు కాబట్టి కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ కూడా బెటర్ గా ఉండొచ్చు స్పీడర్ గా హోల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఫ్రెష్ బైంగ్ మాత్రం ఐ వుడ్ నాట్ అడ్వైజ్ ఓకే హోల్డ్ చేయండి ఉన్నవైతే హోల్డ్ చేయమంటారు రైట్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ గురించి అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఎవరు వాసు అడుగుతున్నారు జెన్ టెక్నాలజీస్ రెండు వందల ఐదు రూపాయలు మూడు వందల ఐదు మూడు వందల షేర్లు ఉన్నాయి రెండు వందల షేర్లు అమ్మేసి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేసుకొని ఒక వంద షేర్లు అలా పెట్టుకుంటారట ఈ క్యాష్తో స్పిక్ కొంటారట అరవై రూపాయల్లో మంచి నిర్ణయమైన అది ఎఫ్ఓసి మెథడ్ అయితే యాక్సెప్టబుల్ అండి ఎందుకంటే నా ఫేవరెట్ స్ట్రాటజీ కూడా అదేను అనమాట ఎందుకంటే యాబ్సల్యూట్ హై దగ్గర అమ్మలేము యాబ్సల్యూట్ లో దగ్గర కొనలేము కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు అనమాట మొమెంటం ని బట్టి మన క్యాష్ అనమాట తీసేసుకోవటం మాత్రం అడ్వైజబుల్ అనమాట ఆ విధంగా చేయొచ్చు అని అయితే అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో జెన్ కూడా అరౌండ్ త్రీ ఫార్టీ దాకా వెళ్ళనమాట ఇక్కడ త్రీ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ మధ్యలో కన్సల్టేట్ అవుతుంది బట్ నేను అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి సిగ్నిఫికెంట్ రైజ్ అయితే మాత్రం కొంచెం డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే పిఈ కూడా మనం చూస్తే ఇప్పుడు కంపెనీ పిఈ త్రీ ఫిగర్కి వెళ్ళిపోయింది హండ్రెడ్ ప్లస్ కి వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఓన్లీ థింగ్ డిఫెన్స్ స్టాక్ కింద లేబుల్ అయింది కాబట్టి హై అని ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ హీ కెన్ డూ ఇట్ బట్ స్పిక్ అనేది చాయిస్ కరెక్ట్ అనేది మాత్రం నేను అనుకోను ఎందుకంటే స్పిక్ ఆల్రెడీ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ హై ఎయిటీస్ టచ్ అయింది తిరిగి ఫిఫ్టీస్ కి దగ్గరికి రావటం చూస్తున్నాను ఈ ఫియర్స్ పేషెన్స్ డెఫినెట్లీ షార్ట్ టర్మ్ సిక్స్ మంత్స్ టు నైన్ మంత్స్ వ్యూ అంటే కనుక ఈ స్ట్రాటజీ చేసి స్పిక్ కొనమంటాను బట్ ఇట్ షుడ్ బి ప్రిపేర్ టు సెల్ అరౌండ్ ఎయిటీ ఫినామినల్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది జెన్ టెక్నాలజీస్ లెస్ దాన్ ఎన్ ఇయర్ నైన్ మంత్స్ లో డబుల్ అయిపోయింది ఇంత మోర్ దెన్ డబుల్ అయింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిఫ్టీ ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ల నష్టంతో కనిపిస్తుంది ఈ ఓపెనింగ్ లో సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ బ్యాంక్ నిఫ్టీ డెబ్బై మూడు పాయింట్లు కోల్పోయింది అలాగే సెన్సెక్స్ నూట ముప్పై ఐదు పాయింట్లు నష్టపోయింది అండ్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే ఫోర్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ మాత్రమే నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో ఫస్ట్ రేట్స్ చూస్తే నిఫ్టీ సెన్సెక్స్లు మనకు నష్టాలతో ఉన్నాయి బజాజ్ ఆటో అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ అలాగే అదానీ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ రెండు కూడా పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది అదానీ ఎంటర్ పోర్ట్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమైంది మారుతి సుజుకి ఎలంటి ఎలంటి నిన్న బాగా పెరిగి ఇండెక్స్ని సపోర్ట్ చేసింది ఈరోజు కూడా స్వల్ప లాభంతో మనకు ఓపెనింగ్లో కనిపిస్తుంది మారుతి సుజుకి పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది సో అపోలో హాస్పిటల్స్ కూడా స్వల్ప లాభం అంతే జస్ట్ ఫ్లాట్గానే ఉంది ఎస్బీఐ లైఫ్ గ్రీన్గా ఓపెన్ అయింది సో రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు ఈ టైంలో I think this is a time to stay calm and you can tell we can't sell it and you can tell about 200 day moving average nifty on the government so wait for steep cuts and a couple of us then we should try to buy otherwise stay calm and you can tell but it was closing should be around 17,500 degree away chances equity because uh, that's where the options play on the smart money month of the players on the government uh, so that's what is advising us okay mid cap slow contraction can be some that was in turn period in the 2% పర్సెంట్ అప్ కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్మోస్ట్ టూ పర్సెంట్ అప్ గో ఫ్యాషన్ థర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇవాళ టాటా టెలి మహారాష్ట్ర ఈ స్టాక్ లాస్ట్ త్రీ డేస్గా పెరుగుతోంది ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ అలాగే ధనీ సర్వీసెస్ అదానీ గ్రీన్ గ్రీన్ ప్యానల్ ఇండస్ట్రీస్ ఈక్విటా స్మాల్ ఫైనాన్స్ ఎఫ్డీసీ జిఆర్ ఇన్ఫ్రా అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ ఏంజల్ వన్ మల్టీ కమాడిటీ ఎక్స్చేంజ్ చోళమండలం కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్ పాలీ క్యాబ్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి నష్టాలతో వేదాంత కనిపిస్తుంది సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఫోర్ పర్సెంట్ డౌన్ జేబీ కెమికల్స్ రెయిన్బో చిల్డ్రన్ హెల్త్ కేర్ జ్యోతి ల్యాబ్స్ బజాజ్ ఆటో త్రివేణి టర్బైన్ మణపురం ఫైనాన్స్ వేదాంత్ ఫ్యాషన్స్
రీసెంట్ బల్క్ డీల్ తర్వాత స్టాక్ కరెక్ట్ అయిందని చూస్తున్నాం అనమాట కరెంట్ లెవెల్స్ నుంచి స్లోగా అక్యుములేట్ చేయొచ్చు అండి కళ్యాణ్ ఎస్పెషల్లీ రీటైల్ స్పేస్ లో ఎస్పెషల్ ఈ కామర్స్ లో దట్ కంపెనీ ఇస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ వాల్యూ ఉంది ఇంకా కూడా డెఫినెట్లీ పై నాని అడుగుతున్నారు పూనావాల ఫిన్ కార్ప్ ఉన్నాయట రెండు వందల తొంభై మూడు రూపాయల్లో వన్ ఇయర్ వ్యూ ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఒక వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారట రేంజ్ బౌండ్ అయిపోయిందండి టూ సెవెంటీ త్రీ హండ్రెడ్ అక్కడక్కడ కొట్టుకుంటోంది నేను అనుకుంటాం టేక్ ఆఫ్ అవ్వచ్చు అండి ఈ రిజల్ట్ తర్వాత ఎందుకంటే మొన్న ఇచ్చిన గైడెన్స్ ని బట్టి అయితే కనుక క్రెడిట్ ఆఫ్ టేక్ దాదాపు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు విత్ ఎన్పీఎస్ కూడా లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ డెఫినెట్లీ బై అంటాను ఓకే వెంకట్ నారాయణ అడుగుతున్నారు ఆయన దగ్గర జూబులెంట్ ఇంగ్రేవియా ఉన్నాయి అదాని ట్రాన్స్మిషన్ ఉన్నాయి జూబులెంట్ ఇంగ్రేవియా ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ అదాని ట్రాన్స్మిషన్ నైన్ సెవెంటీ త్రీ హోల్డర్ సెల్ జూబులెంట్ ఇంగ్రేవియా అయితే వీక్గా ఉందండి స్టాక్ అదైతే మనం చూడాలి కాబట్టి బట్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ మేనేజ్మెంట్ కాబట్టి ఓ లాంగ్ పీరియడ్ అనమాట రిటర్న్స్ వస్తుందనే హోప్ తోటే కొనాలి కానీ బట్ యాస్ ఆఫ్ నో దేర్ ఆర్ బెటర్ ఫార్మర్ స్టాక్స్ ఆల్సో టు ఇన్వెస్ట్ అని చెప్పేసి అని అంట సురేష్ బాబు హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయట థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఏం చేయొచ్చు మొన్న మనం ఆ రోజు పొలిటికల్ కామెంట్ చేసిన రోజు నుంచి చూస్తే బాగా పెరిగింది హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టాక్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లెవెల్స్ వచ్చేసిందండి ఎందుకంటే ఆ రోజు బాగా గుర్తు నాకు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అట్లా ఉండింది అనమాట స్టాక్ అనమాట అక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ రూపీస్ పెరిగింది బట్ కంపెనీ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఆయన ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఎక్కడికి ఉన్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే కమ్ రైట్స్ అని కంపేర్ చేసుకున్నా కూడా స్టాక్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నౌ ఈస్ క్లోజ్ టు అరౌండ్ త్రీ థర్టీ టు త్రీ ఫార్టీ ఉండాలి కాబట్టి ఆయన ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్కడో ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎక్కడో ఎక్కువ కొన్ని ఉండాలి బట్ హీ విల్ గెట్ గుడ్ రిటర్న్స్ ఈవెన్ అట్ కరెంట్ లెవెల్ ఆల్సో హోల్డ్ అండ్ హోల్డ్ చేయండి హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ తర్వాత రాజు అడుగుతున్నారు ఆయన క్వెస్కార్ప్ వినైల్ ఇండియా NMDC స్టీల్ ఈ మూడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో కొనుక్కోవచ్చా వెస్ వొలటైల్ కౌంటర్ అయిపోయిందండి మనం చూసాం చాలా సార్లు అనమాట కాబట్టి అన్లెస్ ఆయనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే తప్పితే వెస్ లో ఎంటర్ అవటం మాత్రం కొంచెం డిఫికల్ట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే నాగరాజు అడుగుతున్నారు ఆయన దగ్గర అదాని విల్మర్ అనుకుంటాను నైన్టీన్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ లో హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా ఎవరేజ్ చేయొచ్చా వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేస్తారు యావరేజ్ అయితే డెఫినెట్లీ లో అండి ఎందుకంటే స్టాక్ ఈజ్ వెరీ వీక్ అండ్ ప్రాబ్లీ ప్రీవియస్ స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో అది కూడా కట్అవుట్ అని చూసాం ఆల్మోస్ట్ మీ ప్రైస్ రావట ఇట్ మై టేక్ లా బట్ నో ఫ్రెష్ యావరేజెస్ నా ఉద్దేశంలో ఈ స్టాక్ కి స్ట్రెంత్ రావాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు క్రాస్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సో దాని తర్వాత స్ట్రెంత్ వస్తుంది అప్పటి వరకు ఈ షుడ్ జస్ట్ టేక్ పోర్ట్ అంటే ఉన్నదాన్ని హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను అండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఆ ప్రైస్ వస్తే కనుక అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ సెల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూర్ హోల్డింగ్స్ ఓకే జయపాల్ రెడ్డి జేకే టైర్స్ ఉన్నాయి నూట డెబ్బై ఎనిమిది రూపాయల్లో యాభై షేర్లు ఉన్నాయి అలాగే ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా ఉన్నాయి వన్ ట్వంటీలో ఈ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా చెప్పండి జేకే టైర్స్ రాజేంద్ర గారు చెప్పండి జేకే టైర్స్ టోటల్ సైడ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి ఆఫ్టర్ ఏ గుడ్ ఫాల్ సో టూ థర్టీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫార్టీ దాకా పర్సెంట్ చూసాం నౌ ఇట్ ఈస్ కన్సాలిడేటింగ్ ఈ స్టేజ్ లో అయితే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఏ హోల్డ్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇది హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ మధ్యలో రెసిడెన్స్ జోన్ ఉంది అక్కడ ఈ షుడ్ ట్రై టు సెల్ సో ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా ఇవన్నీ కూడా వి ఆల్ నో అండి ఐ మీన్ ఓన్లీ వన్ సీజన్ లో పెరిగే కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ నిన్న మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా సో ఈ ట్రేడ్ అవుతుంది మీరు వన్ ట్వంటీ లో ఉన్నా అన్నారు నా ఉద్దేశంలో ఎయిటీ ఫైవ్ అలా వచ్చిందంటే కనుక ఈ షుడ్ బుక్ పార్షియల్ లాసెస్ కూడా సో బ్యాడ్ స్టాక్ లో ఎంటర్ అయినప్పుడు లాసెస్ బుక్ చేయడం కూడా ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుంచి కరెంట్ మార్కెట్ ఈ సిక్స్టీ సిక్స్ మేబీ ఎయిటీ టూ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అక్కడ ఈ షుడ్ ఎగ్జిట్ హాఫ్ ద పొజిషన్ నా ఉద్దేశం బుకింగ్ లాసెస్ విద్యాసాగర్ మెక్లేద్ రసెల
అండ్ మాల్టెక్ ప్యాకేజింగ్ నూట ఎనభైలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నారు ఆయన హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ హోల్డ్ చేయొచ్చు ఐడిబిఐ బ్యాంక్ హోల్డ్ చేయొచ్చు డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంట మోల్టెక్ ప్యాకేజింగ్ ఆల్సో ఇస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఎస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ అంటాను అండి ఆల్ త్రీ హోల్డ్ విఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ నూట ఇరవై మూడు రూపాయలు ఎస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ కొన్నారు అలాగే యాష్ పక్క అనే షేర్ తొంభై ఒక రూపాయలకు కొన్నారు యాష్ పక్క అనేది బాగా లెసర్ నోన్ నేమ్ అండి అయినా కూడా డూయింగ్ వెల్ ఎస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ పిఇటి చిప్స్ అండి పాలిస్టర్ చిప్స్ చేసే కంపెనీ అనమాట కంపెనీ డీసెంట్ గానే పనిచేస్తుంది కానీ రా మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది లాస్ట్ లోకి వెళ్ళింది లాస్ట్ క్వార్టర్ అనమాట కాబట్టి ఈ క్వార్టర్ లో టర్న్ అరౌండ్ లేకపోతే కనుక నేను అనుకుంటాం స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా పడే పాసిబిలిటీ ఉంది ఆల్రెడీ సగానికి సగం అయిపోయింది హైస్ నుంచి చూస్తే కనుక రైట్ తర్వాత మెయిల్ బతుల శ్రీనివాస్ క్వెస్ గురించి చెప్పారు ఆల్రెడీ అయిపోయింది తర్వాత ఎందుకూరి శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు ఆయన కిర్లోస్కర్ ఇండస్ట్రీ సుందరం కాటన్ ఐ థింక్ క్లేటన్ అయి ఉండొచ్చు కిర్లోస్కర్ అయితే ఇప్పుడే మనం కామెంట్ చేయడం జరిగింది సుందరం క్లేటన్ పరిస్థితి ఏంటి లాంగ్ టర్మ్ కోసం వన్ ఇయర్ అది ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ స్టాక్ అండి డెఫినెట్లీ లాంగ్ టర్మ్లో ఎప్పుడు నష్టాలు ఇవ్వండి సుందరం గ్రూప్ కంపెనీస్ అది గుర్తుంచుకోవాలి బట్ ఓన్లీ థింగ్ పేషెన్స్ కావాలి ఓకే మాధవి లత అడుగుతున్నారు ఎన్సిసి అండ్ టాటా పవర్ ఈ రేట్లో కొనుక్కోవచ్చా టాటా పవర్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ వెయిట్ అండి ఎందుకంటే విగట్ అడుగుతున్న స్టాక్ కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ ఒకసారి స్ట్రెంగ్త్ వచ్చినాకే ఐ వుడ్ అడ్వైస్ టు బై బికాస్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొంటానంటే కనుక ఐ షుడ్ అక్యూములేట్ టిల్ వన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ అదర్వైజ్ ట్రేడింగ్ బెట్ కింద నో అండి ఎన్సిసి యూ షుడ్ స్టార్ట్ అక్యూములేటింగ్ సో స్టాక్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం ప్రీవియస్లీ వన్ నాట్ సెవెన్ వెళ్ళి నైన్టీ ఎయిట్ దగ్గర కూడా రావటం చూసాం సో దీని గ్రేట్ సపోర్ట్ అనేది నా ఉద్దేశంలో అరౌండ్ నైన్టీ ఫోర్ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సో బిట్వీన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ అండ్ నైన్టీ ఫోర్ మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ లో ఎన్సిసి అక్యూములేట్ చేయమంటారు మేబీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ప్రాబ్లీ వన్ ఇయర్ టార్గెట్ విషయం ఓకే రైట్ సో ముప్పై పాయింట్ల నష్టంతో నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఎందుకు నవ్వు వస్తుందంటే మెయిల్స్ అసంఖ్యాకంగా అపరిమితంగా అందుతూ ఉన్నాయి కనీసం ఒక ఐదారు గంటల ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసుకుంటే కానీ ఈ మెయిల్స్ అన్నిటికీ మనం సమాధానం లేవులే సరే అయినా కూడా ఒక గంట వ్యవధి నైన్ థర్టీ లోపు అంటే ఇప్పుడు నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పటి వరకు అందిన మెయిల్స్కి మాత్రమే మనం రిప్లై చేస్తాం ఇంకా పంపకండి మే మహాప్రభు నమస్కారం మీ అందరికీ సో దయచేసి మెయిల్స్ పంపడం ఆపండి ఇప్పటి వరకు అందిన మెయిల్స్లో అత్యధిక మెయిల్స్కి రేపు మార్నింగ్ మనం ప్రసారం చేసే కార్యక్రమంలో సమాధానాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది డోంట్ మిస్ ఇట్ రేపు ఎలాగూ గుడ్ ఫ్రైడే సెలవు కాబట్టి ఇంట్లో కూర్చొని హాయిగా టీవీ ఫైవ్ చూస్తూ ఈ సమాధానాలన్నీ వినే ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్